Hello friends, let us learn methods of gene transfer in plants. Gene transfer நானது மரபணு மாற்ற முறைகள் இரண்டு வகையான மரபணு மாற்ற முறைகள் பிளான்ஸ்ல இருக்கு டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் ஆர் வெக்டர்லெஸ் ஜீன் டிரான்ஸ்பர் ஆனது இது ஒரு ஹோஸ்ட் பிளான் செல் ஹோஸ்ட் பிளான்ட்னா ஆனது அதாவது நம்ம எந்த பிளான்ட்ல அந்த ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோமோ அந்த பிளான்ட்டுக்கான செல் தான் இது இந்த பிளான் செல்லில் நம்ம ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஜீனை என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபாரின் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபாரின் ஜீனா ஆனது அயல் மரபணு ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது விரும்ப தகுந்த அயல் மரபணு நம்ம ஒரு ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோன்னா அந்த ஜீனுக்கான பண்பு இந்த கோஸ்ட் பிளான்டில் வரணும் அதற்காக தான் அந்த ஜீனை இந்த பிளான்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு குட் பர்பஸுக்காக தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் அதை என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபாரின் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் விரும்ப தகுந்த அயல் மரபணு ஸோ அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது வெக்டர் யூஸ் பண்ணாமல் டைரக்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனால இதை என்ன சொல்கிறோம் வெக்டர்லஸ் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் வெக்டர்னா அனது கடத்தி கடத்தி யூஸ் பண்ணாமல் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் டைரக்ட் மெத்தட் இன்டைரக்ட் ஆர் வெக்டர் மீடியேட்டர் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர்னா அனது இது ஒரு பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியாவில் என்ன இருக்குது பாக்டீரியல் குரோமோசோம் இருக்குது இந்த பாக்டீரியல் குரோமோசோம் தவிர ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பிளாஸ்மிட் பொதுவாக பிளாஸ்மிட்டை தான் வெக்டரா யூஸ் பண்ணுவாங்க பாக்டீரியாவில் இருக்கிற பிளாஸ்மிட் தார் யூஸ்ட் அஸ் வெக்டர் ஸோ இந்த வெக்டரை யூஸ் பண்ணி ஜீனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம்னா அந்த மெத்தட் தான் இன்டைரக்ட் ஆர் வெக்டர் மீடியேட்டட் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் என்ன சொல்லுவோம் இந்த ப்ரோட்டோபிளாஸ்டை இந்த கெமிக்கல்ஸ் வைத்து ட்ரீட் பண்ணும்போது அந்த கெமிக்கல்ஸ் இந்த ப்ரோட்டோபிளாஸ்டை தூண்டி இந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏவை உள்ளே எடுத்துக்கொள்ளும் இதுதான் ஆனது கெமிக்கல் மீடியேட்டட் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் நெக்ஸ்ட் ஒன் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் த டிஎன்ஏ இஸ் டைரக்ட்லி இன்ஜெக்டட் இன் டு த நியூக்ளியஸ் டிஎன்ஏ டைரக்டாக நியூக்ளியஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுற மெத்தட் அது இது எனது ஒரு கிளாஸ் நீடு ஃபைன் டிப்டு கிளாஸ் நீடு அதாவது இந்த டிப் எப்படி இருக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கிற ஒரு நீடு அல்லது என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா மைக்ரோ பிப்பட் ஸோ இந்த கிளாஸ் நீடில் என்ன இருக்கு ஃபாரின் டிஎன்ஏ இருக்கு இந்த டிஎன்ஏவை டைரக்டாக இந்த நீடில் யூஸ் பண்ணி நியூக்ளியஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுற மெத்தடு தான் ஆனது மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் அப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் அதாவது செல் வித்தவுட் செல்வால் செல்வால் இல்லாமல் இருக்கிற இந்த செல் மூவ் ஆகக்கூடாது மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சாலிட் சப்போர்ட் தேவை அதற்காக அக்ரோஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அக்ரோஸ்னா ஆனது இட் இஸ் எ பாலிசாக்ரைட் அக்ரோஸ் ஜெல் இது எங்கேருந்து எடுக்கப்படுகிறதுனா சிவப்பு பாசிகளிலிருந்து அதாவது ரெட் ஆல்கையிலிருந்து எடுக்கப்படுகிற ஒரு ஜெல் தான் ஆனது அக்ரோஸ் ஜெல் ரெட் ஆல்கே சச்சஸ் கிராஸ்லேரியா ஜெலிடியம் இந்த மாதிரியான ரெட் ஆல்கையிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஸோ இந்த அக்ரோஸ் ஜெல் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது இந்த மாதிரி பிப்பட் உறிஞ்ச நிலையில் உள்ள இந்த பிப்பட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரோட்டோபிளாஸ்டை மூவ் ஆகாமல் வைத்து கொள்ளணும் ஸோ இதுதான் ஆனது மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரோபோரேஷன் மெத்தடு எலக்ட்ரோபோரேஷன் ஆனது மின்துளையாக்கம் இந்த மெத்தட் மூலம் செல்ஸில் டிஎன்ஏ ட்ரக்ஸ் ஆர் கெமிக்கல்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் இது எனது கியூவட் கியூவட்னா ஆனது டியூப் மாதிரி இருக்கிற கிளாஸ் கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னரில் என்ன இருக்குன்னா செல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த செல்ஸில் ஹை வோல்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது அதனால் ஏற்படுகிற அழுத்தம் காரணமாக அந்த செல் மெமரைனில் என்ன ஏற்படும்னா துளைகள் ஏற்படும் அதாவது இது ஒரு செல் வெளியில் என்ன இருக்கு செல் மெமரைன் இருக்கு இந்த செல் எங்கே இருக்கு கியூவட்டில் இருக்கு ஸோ எலக்ட்ரோட்ஸ் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் 
பணம் ஸோ அந்த டைமில் அதனால் அந்த எலக்ட்ரிக் சப்ளை காரணமாக அங்கே என்ன ஏற்படுகிறது அழுத்தம் ஏற்படும் அந்த அழுத்தத்தினால இங்கே டிரான்சியன் போர்ஸ் உருவாகும் டிரான்சியன்ட்னா மீனிங் என்னதுன்னா டெம்பரரியாக உருவாகிற போர் அதாவது நிரந்தரமாக ஏற்படுகிற துளை அல்ல ஸோ ஆஃப்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த மெம்ரைன் எந்த நிலைக்கு வரும்னா பழைய நிலைக்கு வரும் ஸோ இந்த துளை வழியாக தான் அந்த வெளியே இருக்கிற ஃபாரின் டிஎன்ஏவாக இருக்கலாம் ட்ரக்ஸாக இருக்கலாம் அந்த செல்லுக்கு உள்ளே செல்கிறது ஸோ எப்படி இந்த துளை ஏற்படுதுன்னு பார்க்கலாம் செல் மெமரின் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லிப்பிட் பை லேயர் இது என்னது லிப்பிட் பை லேயர் இது ஒரு லேயர் இது இன்னொரு லேயர் இந்த லிப்பிட்ஸில் டூ ரீஜன்ஸ் இருக்குது இந்த ரவுண்டாக இருக்கிற போர்ஷன் என்னது ஹெட் போர்ஷன் நெக்ஸ்ட் இது என்னது டெயில் போர்ஷன் ஹெட் ரீஜியன் இஸ் ஹைட்ரோஃபிலிக் இன் நேச்சர் ஹைட்ரோஃபிலிக்னால் நீரை விரும்புகிற பகுதி டெயில் ரீஜியன் இஸ் ஹைட்ரோஃபோபிக் ஹைட்ரோஃபோபிக்னால் எனது நீரை வெறுக்கிற பகுதி ஸோ அந்த ஹை வால்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது அதனால் ஏற்படுகிற அழுத்தம் காரணமாக இந்த செல் மெமரின் என்ன ஆகும்னா டிஸ்டர்ப் ஆகும் அதனால் இந்த செல் மெமரின் ரீஅரேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வருது அப்படி ரீஅரேஞ்ச் ஆகும்போது இங்கே என்ன உருவாகுது போர் உருவாகுது துளை உருவாகிறது இந்த துளை வழியாக வெளியே இருக்கிற ஃபாரின் டிஎன்ஏ அந்த செல்லுக்கு உள்ளே வருது இது அவுட் சைடுனா அவுட் சைட் ஆஃப் த செல் மெமரின் இது எனது இன்சைடு ஸோ வெளியிலிருந்து அந்த ஃபாரின் டிஎன்ஏ உள்ளே வருது திரும்ப ஆஃப்டர் தட் அதாவது டூரிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் தான் இந்த மாதிரி துளை உருவாகி டிஎன்ஏ உள்ளே வந்த பிறகு திரும்ப அந்த மெமரின் பழைய நிலைக்கு வருகிறது இதுதான் ஆனது எலக்ட்ரோபோரேஷன் மெத்தட் இனிமேல் டைரக்ட் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபரில் இன்னும் டூ டைப்ஸ் இருக்குது லிப்போசோ மீடியேட்டட் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் பயோலிஸ்டிக்ஸ் தட் ஐ வில் டிஸ்கஸ் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வ